வணக்கம் நான் தான் உங்கள் க்ரீம்சன் பேசுகிறேன் எமகர் டீடெக்ஸ் யூஸ் பண்ணுற எல்லாருக்குமே சில சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்க போகிறேன்னா ஈஸியாக எப்படி லூப் பண்ணலாம் பிசியிலேருந்து எப்படி எமகர் டீடெக்ஸ்க்கு லூப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு என்ன இதுக்கு தேவைப்படும்னா எமகிரிட்டி எக்ஸ் அப்புறம் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான பென்ட்ரைவ் அது வந்து புதுசாக இருக்கணும் வைரஸ் இல்லாமல் அப்புறம் பிசி அப்புறம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் என்ன சாஃப்ட்வேர் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் இட் கேன் பி அடோசிட்டி லாஜிக் ப்ரோ ஏபிள்டன் எஃபல் ஸ்டுடியோஸ் ரீசன் ப்ரோ டோல்ஸ் இப்படி ஏகப்பட்ட சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இந்த சாஃப்ட்வேர் இருந்தாலும் சரி எமக டிக்டேக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா மெமரி வந்து அதுக்கு ரொம்ப கம்மி ஸோ அது எப்படி நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோன்னா சாஃப்ட்வேர் வழியாக வேவாக கன்வெர்ட் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறது என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குதுன்னு வாங்க நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா உங்ககிட்ட இருக்க சாஃப்ட்வேரை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் என்கிட்ட அடோசிட்டி இருக்குது நான் அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து இப்போ நம்ம என்ன நம்ம வேவை எடுக்கணும் அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் எந்த ஃபைல் நம்மளுக்கு தேவை ஸோ நான் வந்து பிகில் சாங்லேருந்து ஒரு வேவ் ஃபைல் எடுக்கிறேன் அது எனக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமா எனக்கு இந்த ஒரு போர்ஷன் மட்டும் இப்போ நான் உங்களுக்கு வேவாக பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ அது வந்து நம்ம நம்ம வந்துல அதை செக் பண்ணணும் அது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது வேவா இருக்கா அந்த வேவ் வந்து கரெக்டாக ரிப்பீட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ வேவ் வந்து கரெக்டாக ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டு இன்னொரு ஸ்டீரியோ ட்ராக்ல வந்து நம்ம வந்து வச்சிடலாம் இது நம்ம செப்பரேட்டாக வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த ட்ராக் வந்து ரெடி இது இங்கே சோலோ கொடுத்துட்டு ஷிஃப்ட் ஸ்பேஸ் ஸோ இப்போ நம்ம கேட்கும் போதே தெரியுது அது ஒரு லூப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ இதை நம்ம எப்படி ப்ளே பண்ணணும்னா ஷிஃப்ட்டு ஸ்பேஸ் பார் அமுக்கணும்னா இது அப்படியே ரிப்பீட்டடாக ப்ளே ஆகும் ஸோ அது மூலிமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ஒரு லூப்பில் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ நம்ம வேண்டிய வே வந்து கிடச்சதுனால நம்ம இந்த மேலே இருக்க பெரிய ஃபைலை வந்து ஃபஸ்ட்டு டெலிட் பண்ணிடணும் ஸோ இது நம்ம வந்து எப்படி வேவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது பார்க்கணும்னா ஃபைல் போயிட்டு இங்கே வந்து எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அது கிளிக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்போர்ட் அஸ் வேவ் அது கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்கள் வந்து வேவ் நேம் கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீகிலனே கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்பாங்க என்னென்ன ஆர்டிஸ்ட் நேம் ட்ராக் டைட்டில் ஆல்பம் டைட்டில் எல்லாமே கேட்பாங்க நம்மளுக்கு தேவையான கொடுத்துக்கலாம் இது டேரெக்டாக எங்கே போய் சேவ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப்பில் இருக்க மெயின் ஸ்க்ரீனில் போய் சேவ் ஆகும் அங்கே போயிட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா அங்கே பிகிலன் இருக்கு பாருங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ அங்கே கிளிக் பண்ணி பா பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அது வந்து வேவாக இருக்கு ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வேவ் ரெடி ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதை வந்து காப்பி பண்ணிட்டு நம்ம சொன்னால் இல்லையா ஒரு புது பென்ட்ரைவ் அதில் வந்து நம்ம வந்து போடணும் ஸோ என் பென்ட்ரைவ் வந்து கிளீனாக புதுசாக போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்துட்டு நம்ம பேஸ்ட் கொடுக்கணும் பேஸ்ட் கொடுத்தோம்னா பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க ஒரு வாட்டி பிளேஸ் ஓகே இப்போ கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து பென்ட்ரைவில் வந்து இப்போ தான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வேவாக எடுத்தாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம எப்படி வந்து பேரில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் எமகடிடெக்ஸ் ஆஃப் நைட்டு தான் நீங்கள் பென்ட்ரைவை போடணும் எடுக்கும் போதும் சரி போடும் போதும் சரி எப்பவுமே ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் நீங்க பண்ணணும் சரியா இப்ப நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்ப நான் வந்து பென்ட்ரைவ் பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ ஆன் பண்ணிடுறேன் எமாக டீடைல்ஸ் ஆன் பண்ண உடனே நீங்க ஏதோ ஒரு யூசர் ஃபைல்குள்ள நீங்க பைக்கலாம் பாருங்க இதுல வந்து எதுவுமே இல்லை உங்க எம் உங்க பென்ட்ரைவ் வந்து ப்ராப்பரா பேடுக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கா அது நீங்கள் பார்க்கணுன்னா என்ன பண்ணணும்னா யூட்டிலிட்டியை கிளிக் பண்ணுங்க அதில் வந்துட்டு ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்குள்ளே கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த மெமரி இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் யூட்டிலிட்டி செவன்ஸ் பார் சிக்ஸில் இருக்கும் அது நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே காமிக்கும் என்கிட்ட வந்துட்டு தேர்ட்டி ஜிபி பென்ட்ரைவ் நான் போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கேபி தான் இருக்குது ஸோ அதை நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியுது ஸோ அப்படின்னு கிட்டே அமைக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம எப்படி வந்து இங்கே வந்து
அது இந்த மாதிரி வரும் ஸோ நம்ம வந்து அங்கே பிகிலன் நம்ம சேவ் பண்ண ஞாபகம் இருக்குது அவங்களுக்கு ஸோ அதனால் வந்து அது பிகிலன் கட்டுது ஸோ இதை நம்ம வந்து என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா இம்போர்ட்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இது வந்து டக்கு டக்குன்னு ஆகிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இது ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அதுக்காக எந்த பேட்டில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ நான் வந்து இப்போ உங்ககிட்ட காமிக்கிறதுக்காக இங்கே பக்கத்துலேயே வந்து செவன் இருக்கு ஸோ அது செவனில் வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அது வந்து கேட்கும் என்டர் கேட்கும் என்டர் அப்படிங்கிற அது பாருங்கள் வந்து நம்ம பேட்டில் வந்து அந்த செவன்த்து டோனில் வந்து வேவ் ஏறிடுச்சு இது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க நம்ம வேவ் ஸோ வேவ் அமுக்குனதுக்கு அப்புறமா இருந்தாலும் நம்ம என்ன இங்கே வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே வந்து செவன்டீன் காமிக்குதா இங்கே பாரு இங்கே செவனில் வந்துட்டு என்ன காமிக்குதுன்னு பாருங்க செவனில் வந்துட்டு டபிள்யூவி சிக்ஸ்டீன் போட்டிருக்கா ஆனால் நம்ம வேவ் அமுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க செவன்டீன் கேட்டது ஸோ அது முதல்ல நம்ம சிக்ஸ்டீனாக மாற்றணும் சிக்ஸ்டீனாக மாற்றினதுக்கு அப்புறமா இந்த ஆரோ கியை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணணும் காமன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒன் ஷார்ட்டுன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த ஒன் ஷார்ட்டை வந்துட்டு லூப்பாக மாற்றணும் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி காட்டும் ஒன் ஷார்ட்டை வந்து லூப்பாக காட்டும் ப்ளே மோட் லூப் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்டோர் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுக்கணும் ப்ராசஸிங் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இதுக்கப்புறமா அந்த பேட்ச் வந்து நம்ம படித்து பார்க்கலாம் இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னா ஒரு வேவ் ஃபைல நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது தயவ செஞ்சு ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள வைக்காதீங்க பெண்டை இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபோல்டர்ல இருந்து வெளியே வச்சா மட்டும் தான் அந்த வேவ் ஃபைல் வந்து எமக டீடைல்ஸ்ல போடும்போது உங்களுக்கு அது வேவா வரும் இல்லனா வரவே வராது தயவ செஞ்சு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போ ஒரு வேவ் ஃபைல கிரியேட் பண்ணாலும் அது ஃபோல்டர்ல வைக்க கூடாது வெளியே தான் வைக்கணும் அப்படிங்கறத நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு லூப்பை எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஐடியா நான் கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரம் பிசி டு எமகிரிட்டிக்ஸ் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டே டியூன்ட் பாய் சேர்ஸ்